Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гроссмейстер Сергей Шипов. Я комментирую для вас девятую партию матча на первенстве мира. Сегодня э, соперники очень долго бились, и Анант был невероятно близок к победе, и уже казалось, что никаких шансов у Топалова нет, но Топалов проявил невероятную выдержку и сумел буквально выиграть пол очка, и это спасение э, с точки зрения спортивной борьбы исключительно важное. Потому что в случае поражения, конечно, шансы Топалова были бы очень невелики. В общем-то, сегодня случилось чудо. Обыкновенное чудо, которое делается потом и кровью. И не спешите говорить, что Топалову повезло. Конечно, повезло, но он это везение заслужил и заработал своим трудом. Давайте я покажу, как это случилось. Итак, чудеса начались сразу, уже в начале партии. Здесь... Раньше э, Виша играл конь f3 и после d5 э, переходил в каталонское начало. Но здесь было сыграно конь c3. Э, чемпион мира кардинально сменил свой дебют. В этом плане он последовал совету своего великого предшественника Каспарова, который уже несколько дней назад говорил, что Ананду надо менять дебютное оружие. Так и произошло. Итак, защита Немцовича. Ход e3 самый надежный. Это вариант Рубинштейна. Собственно, теоретические ходы соперники играли довольно быстро. Здесь на каждом ходу есть миллион разных разветвлений, я не буду распространяться. Топалов предпочел быстро разгрузить центр и получить изолированную пешку. То есть ясно, что он все-таки играл на победу, и именно для этого он создал сопернику стратегическую слабость в центре. Но, конечно, за все надо в этой жизни платить. Вот, в частности, после этих разменов белые получили возможность активно развить слона на g5. Еще последовало. Соперники достаточно быстро развивали фигуры. Здесь последовал некоторый нюанс, потому что в последние годы самый популярный ход здесь ферзь b3. Кстати, и Крамник так обыграл Каспарова в их лондонском матче 10 лет назад. Но последовало не ферзь b3, а слон d3. То есть белые сразу настроили лиру на королевский фланг черных. А пункт d5 отдали сопернику, мол, бери, для хорошего человека не жалко. Итак, после слон d3 здесь Топалов начал подолгу задумываться. Видимо, он все-таки не готовился к этому варианту, и уже по этому обстоятельству стало ясно, что Анант угадал с выбором дебютного варианта. Последовал ладья e8, теоретический ход, вполне грамотное техничное решение, полезное во многих отношениях. В том числе конча из f8 идет на g6, пункт e6 нигде не висит. Да и хотелось бы посмотреть, как белые будут играть. Ферзь e2. Здесь одна из идей... Та, что слон на 6 идет. Ну и к тому же белый поддерживает выпад коня на е5. Теперь черным надо развиваться, но в ферзю на c7 пока идти не очень э, хорошо, потому что следует конь d5, скрытое нападение. Поэтому черные сначала меняют э, слона, а потом играют ферзь c7. Но э, опять-таки плата за выход ферзя достаточно серьезная. Заметьте, что белые укрепили свой центр и получили преимущество двух слонов, что исключительно важно в этом положении. Но с другой стороны, у черных нет слабости, и они могут э, достаточно спокойно играть, не испытывая большого дискомфорта. Слон h4. Очень классный, хороший маневр. А теперь ходом слон g3 белые собираются озадачить черного ферзя. А, здесь э, уже стало ясно, что Анант, видимо, заманивает своего соперника, и Топалов, я думаю, это почувствовал. Но здесь уже некуда было деваться. Дело в том, что ход ферзь f4, который здесь также встречается, известно, что он ведет к чуть худшему окончанию после слон g3. И здесь ходом конь d2 белые разменивают ферзей, и потом, что очень важно, их конь стремится через c4 на d6. А в принципе они могут потом играть c4, a4, a5, подрывать ферзовый фланг. В общем, это все э, науке очень хорошо известно. А последовал конь h5. Вот здесь уже начались, конечно, серьезные раздумья, потому что... Человек, который играет конь h5, он должен быть как минимум готов к жертве слона на h7. Потому что вот если вы попробуете с нуля ее рассчитать, я уверяю вас, испытаете некоторые сложности. Вот я покажу пару моментов. Жертвуем на h7, после конь g5, конечно же, висит конь на h5. Поэтому надо идти король g6. g4. Вот здесь коня надо ставить под боем. Надо сыграть ферзь f4. И затем э, белые играют ферзь d3, угрожая матом в один ход. И надо учесть черными, что здесь надо играть только король h5. То есть черные защищают ферзя, и при этом, вы не поверите, просто атакуют слона на h4. В общем, здесь получается, что у черных все хорошо. Это известная теория. 
Видимо, Топалов засомневался даже в этом, может быть, он решил, что и здесь Анант его ждет, но выяснилось, что Анант его ждал в другом направлении. То есть здесь вместо торопливой жертвы на H7 последовал вполне грамотный ход конь G5. Белые напали на пешку H7 и на коня H5. Здесь играли G6 и только G6. Я во время партии в своем онлайне подверг осмеянию ход конь F4, сказал, что он нехороший из-за сильной атаки белых, но когда после партии я немножко углубился в вариант, то есть вот здесь получается такая штука, что а, у белых под боем ферзь, под боем пешка g2, и слон на h7, в общем, в общем не такой-то красавец. Ферзь c2, и теперь, а, конечно, угрожает мат в один ход, черные играют g6, и запирают этого, как я сказал, не красавца. И получается, что здесь довольно сложная борьба. Слон g3, конь f8, видите, что дни слона уже практически сочтены, но белые играют на связку а, коня. Они играют ладья Е5. В общем, довольно страшно. Вот здесь я закончил рассмотрение варианта и написал, что с сильной атакой. Но делаем единственный ход из-за черных. Конь h 5 Что, собственно, делать? Черные собираются разменять слона и съесть другого. И здесь, как ни крути, надо белым проявлять свою искрометную фантазию, бить на f 7 и бить на h 5 Теперь брать эту ладью нельзя из-за крайне неприятного шаха на Е5. Вот. Но конь h 7 Что мы видим? Лишняя фигура по-прежнему у черных. Вариант надо продолжить. Слон Е5, король Ж8, ладья 6 То есть белые наседают. Конечно, играть конь Ф8 нельзя из-за мата, но ферзь Ф5. И здесь, вы знаете, выясняется, что ферзя-то менять надо. Вот такая позиция. Конечно, не на Ф7 из-за шаха. И получается, что у белых три фигуры, три пешки. Три фигуры за пешку это было бы, конечно, лучше. Но у них, к сожалению, только три пешки за фигуру. Например, вот так. И я не уверен, что здесь у белых такой уж прям э, праздник. Во всяком случае, фигура есть фигура. Конечно, конь наш 7 еще не совсем полновесная фигура, но когда черные подключат ладью, переведут на f7 и затем консолидируют позицию, в общем, мне кажется, что у них есть определенные основания смотреть будущее с оптимизмом. Хотя не исключаю, не исключаю, что и здесь у белых получше. К чему я это клоню? К тому, что ход конь f4 вовсе не так плох, как я сказал вам в онлайне. Просто исправляю свою ошибку. Последовал g6. Известный ход. И вот здесь Виши сбросил с себя маску неуверенности. Он до этого играл достаточно медленно, как будто неуверенно. Здесь сыграл конь h3 очень быстро. Раньше здесь встречался ход ферзь d2 партии Псахис Хилар Персон. И здесь вместо хода слон d5, который был сделан в партии, вообще говоря, провоцирует неплохой ход c4, надо было черным сразу сыграть ферзь f4. И получалось окончание, в котором, на мой взгляд, у черных не так все плохо, потому что э, здесь уже э, фигура белых на королевском фланге выглядит абсолютно бесполезно. И ослабление черных полей, конечно же, не влияет на исход партии. Вот. А Виша сыграл конь h3. Вот очень сильное решение. Теперь э, понимаете, какая штука выясняется. Что если черные играют пассивно, то ослабление черных полей около их короля все-таки скажется. Ведь у них нет чернопольного слона, у белых есть. И здесь э, даже невооруженным глазом, даже... В общем, не самому искушенному шахматисту видно, что король черных все-таки расположен неудачно. Поэтому Топалов пошел на прорыв в центре, Е5. Собственно, прорыв э, вполне обоснован, потому что у белых пока конь на h3 не участвует в борьбе за центр. То есть видно, что черные э, готовы немного лучше. Последовал очень быстрый ход f3, ограничивающий слона b7. И уже каждому наблюдателю стало понятно, что это заготовка Ананда. Здесь самое принципиальное продолжение, конечно, взятие на d4. Я его стал изучать, размен на f8. Теперь играть, размен на e8, простите. Теперь играть конь f8 нельзя за слон e7. Король g7. И здесь, что очень важно, белые перебрасывают слона с бесполезной диагонали h4 и d8 на очень полезную большую черную диагональ. При этом они жертвуют вот пока пару пешек. Но одну из них можно отъесть сразу. Слон c3. Ферзь c5, король h1. И вот я немножко проанализировал эту позицию, и на мой взгляд здесь ученых все-таки достаточно опасное положение, потому что вот давление слона по большому...